Bonjour tout le monde, me voici de nouveau aujourd'hui avec Elena. Tu es éthiopathe et nous allons vous parler des raisons pour lesquelles on peut consulter en éthiopathie. Quelles sont-elles, Elena Alors, elles sont plutôt variées. <rire> euh, ça peut aller euh, déjà en termes d'âge, euh, du nourrisson à la personne âgée, en passant par le sportif, okay. la femme enceinte. Pas de limite. Pas de limite. Tout le monde. <rire> tout le monde, euh, sous condition qu'il soit, comment je dirais, volontaire et qu'ils aient envie de, de tester. D'accord, très bien. Euh, quelles sont, on va dire, les pathologies les plus fréquentes pour lesquelles on, on te sollicite en éthiopathie Alors, euh, de manière générale, on va dire que c'est surtout du musculo-squelettique. D'accord. Donc ça va être quelque chose du genre j'ai mal au dos, j'ai mal au coude, j'ai mal à l'épaule. Voilà. Ça peut être aussi des raisons digestives. D'accord. Donc tous les gens qui ont des problèmes de constipation, diarrhée, colopathie fonctionnelle, okay. tous ces trucs-là. Ça peut être l'ORL, okay. notamment chez les enfants ou chez les personnes qui ne peuvent pas prendre de médicaments, les personnes fragiles. Ok. Ça peut être également euh, sur le système gynéco et sur le système euh, uro, notamment chez l'homme par exemple, pour tout ce qui est troubles dysfonctionnels, érectiles et tout ça. Euh, en gynécologie, par exemple, c'est sur quoi que les femmes te consultent Les troubles du cycle. De manière générale, c'est beaucoup les troubles du cycle. Ok, ok. Euh, et tout ce qui est aussi nourrisson, donc les coliques, les, les gros vasiques, les reflux. Les euh... reflux. <rire> <rire> Très bien. Est-ce que du coup, on peut par exemple te solliciter pour une otite chronique Oui. Très bien. Euh, en fait, euh, on peut te consulter pour tout <rire> À condition qu'il y ait une cause mécanique. D'accord. Euh, donc si je suis schizophrène, je ne peux pas venir euh, te consulter. Ça va être plus compliqué. Voilà. <rire> tout ce qui est aspect euh, mental, ce n'est pas la sphère de l'éthiopathie. Tout ce qui non. est physique et physiologique et fonctionnel. Alors en fait, tout ce qui n'est pas fonctionnel. C'est-à-dire, euh, par exemple, ce qui peut être anatomique. Demain, tu as mal à l'épaule parce que tu as fait une rupture d'un tendon. Oui. Je ne vais pas être magicienne, ça ne va pas se ressouder comme ça. Donc Merci. là, il faut, il faut euh, aller voir euh, un médecin, chirurgie, etc. D'accord, d'accord. Voilà. Donc c'est tout ce qui n'est pas de l'ordre de la mécanique à partir du moment où la structure est intacte et tout est... D'accord, il n'y a pas un os cassé, il n'y a pas un os déchiré. Théoriquement, il n'y a rien. Voilà. D'accord. Okay, okay. le, le, la structure est intacte, donc on peut l'utiliser. Ok. Très bien. Oui. Dernière question, est-ce que euh, vous travaillez sur les dents en éthiopathie Alors, euh, ça se peut, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur la voûte et donc améliorer par exemple l'orthodensie. Ouais. Euh, on va accélérer un peu le phénomène, mais non. De manière générale, <rire> si tu as une carie, tu vas avoir ton dentiste. Oui, oui, la carie, oui. <rire> mais en effet, je sais pas, euh, euh, des dents euh, qui poussent pas au bon endroit, est-ce que des manipulations Non, non voilà. Je, je, hein, voilà, on délimite un petit peu, comme ça, ça permet aux gens de savoir euh, justement pourquoi te consulter. Mmh. Très bien, bah, merci beaucoup Elena d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au, au revoir. revoir.